ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நம்ம சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் வேல்யூ எஜுகேஷன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் ராஜ்யோகத்தினுடைய நிலைகள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் ராஜ்யோகத்தினுடைய நிலைகள் நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக ராஜ்யோகம் என்பது எவ்வளோ ஒரு உன்னதமான ஒரு பயிற்சின்றதை நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது நாம் நம்முடைய உண்மையான நிலையை உணர்ந்து இறைவன் பரமாத்மாவோடு மானசீகமான ஒரு தொடர்பானது நம்ம ஏற்படுத்திக்கும் போது நம்முடைய சக்தியானது எல்லை கடந்ததாகவும் ஒரு உன்னதமான ஒரு ஆற்றல் நமக்குள்ளே இருக்கிறதையும் நம்ம உணர்வோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜ்யோகம் என்பது யோகங்களுக்கெல்லாம் தலைமையானது என்று சொல்லப்படுது மிகவும் பழமையானதும் கூட பூர்வீகமானதும் கூட தி பெஸ்ட் மெடிடேஷன் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறோம் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு யோக முறை இது ஏனென்றால் ஒரு உன்னதமான சக்தியோடு நம்முடைய மனம் புத்தியானது இணைது யோகத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான கருத்து ஒரு கான்செப்டுன்னு சொல்லலாம் மனதின் வழியாக தான் நம்ம தியானம் என்பதை செய்ய முடியும் மனமும் புத்தியும் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்குது யார் வேணால் இதை செய்யலாம் ஏன்னா இது மனது மற்றும் புத்தி மூலமாக செய்யும் பொழுது நம்முடைய எண்ணங்களானது சுத்தமாக்கப்படுது நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் நம்முடைய உணர்வுகள் நம்முடைய மனநிலை நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே மாறுது ஏன்னா நம்முடைய எண்ணங்கள் உயர்வானதாக ஆகும் பொழுது நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் ஆகும் ஒரு சுகமான ஒன்றாக ஃபீல் ஆகும் நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஆக இந்த தியானம் நீங்கள் செய்ய பழகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு சாதகமானதா உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையா அமைதி நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலையாக நீங்கள் அமைச்சிக்கலாம் அதனால தான் இதை பெஸ்ட் மெடிடேஷன் என்று சொல்கிறோம் இந்த ராஜ்யோகத்தில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா ராஜ்னா ரகசியம்னு சொல்லப்படுது ரகசியம்னா நிறைய புரிதல் நமக்குள்ளே ஏற்படும் இந்த தியானம் செய்ய செய்ய நான் உங்களுக்கு அந்த நிலைகள் எல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த நிலைகளை நீங்கள் ஒவ்வொன்றா அனுபவம் செஞ்சுட்டே வாங்க அந்த அனுபவத்தையும் நீங்கள் இந்த பேப்பரில் யூனிட் ஃபோர் இது பேப்பர் த்ரீயில் யூனிட் ஃபோர் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் ஸோ அதில் சில உங்கள் அனுபவங்கள்லாம் நீங்களே எழுதலாம் எப்படிலாம் வந்து நம்ம அனுபவம் செய்கிறோம் எப்படிலாம் நம்ம லைஃப் ஆனது சேஞ்ச் ஆகுது இந்த மெடிடேஷன் செய்ய செய்ய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நம்ம மாற்றங்களை நம்ம அடைகிறோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னத நிலை நமக்கு ஏற்படுது இதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு சாதாரண நிலை நம்ம இருக்கிறதுக்கும் மெடிடேஷன் செஞ்ச பிறகு ஒரு சூழ்நிலை மாற்றம் அடையுது நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபர்கள்ட்ட அந்த மாற்றத்தை நம்மளே பார்க்கலாம் ஏன்னா எண்ணங்களால் சூழ்ந்து இருக்கிறது தான் இந்த உலகம்ன்றதே ஸோ நம்ம உருவாக்குற எண்ணம் என்ன செய்யுதுன்னா சூழ்நிலைகளெல்லாம் நமக்கு சாதகமாக அமைச்சு கொடுத்துரும் அதனால தான் இந்த யோகத்தை அதி உன்னதமான யோகம் என்று சொல்கிறோம் ராஜ்யோகத்தை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ராஜ்யோகத்தினுடைய நான்கு நிலைகள் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ராஜ்யோகா ராஜ்யோக மெடிடேஷனில் மொத்தம் நான்கு நிலைகள் இருக்குது ஸோ முதல்ல எடுத்துட்டோம்னா இனிஷியேஷன் அதாவது ஆரம்ப நிலை என்று சொல்கிறோம் அடுத்து மெடிடேஷன் தியான நிலை அடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் மனமானது ஒருமித்த நிலை இருக்குது ஒரு முகப்பாடோடு இருக்கிறது அடுத்து ரியலைசேஷன் உணரக்கூடிய ஒரு உன்னதமான நிலை அதுதான் வந்து ரியலைசேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரியலைசேஷனுக்கு வந்த பிறகு நாம் நிறைய அனுபவங்களை அடைவோம் அந்த அனுபவமானது சிறிது நேரத்துக்கோ சிறிது காலத்துக்கோ இல்லாமல் நீண்ட காலம் நம்ம அதை அனுபவம் செய்யலாம் அதனால தான் இந்த யோகத்தில் ஒரு பெரிய லாபம் என்னென்னா நாம் இதை முறையாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரியலைசேஷன் என்பது அந்த நேரமோ அந்த பொழுது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வாழ்க்கை முழுதும் ஒரு உன்னதமான ஒரு அனுபவத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதனால தான் ராஜ்யோக மெடிடேஷனை நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கணும் இதை ஸோ முதல்ல நம்ம ஆரம்ப நிலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஆரம்ப நிலை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ராஜ்யோகான்ற சொல்லும் பொழுது எப்படி இதை செய்யணும் இந்த மெடிடேஷன் செய்கிறதுக்கு இந்த ராஜ்யோகத்தை நாம் செய்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் அமரணும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி உட்காரணும் அப்படி எந்த விதமான நியமங்களோ க சட்டமோ அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது 
அந்த மாதிரி எந்த பழக்கங்களும் இல்லை நமக்கு எது வசதியாக இருக்குது சாதாரணமாக நம்ம இப்போது பொதுவாக சொல்லப்படுது பத்மாசன நிலை பத்மாசன நம்ம காலமடைக்கு சாதாரணமாக உட்காருவோம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம ரிலாக்ஸாக உட்காந்துக்கலாம் ஏன்னா இது உடலுடைய சரீரத்தினுடைய நிலையிலிருந்து நம்ம கடந்து போகிறதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி நம்ம சொல்லித்தரோம் அப்போ இதில் வந்து நம்ம சரீரத்தில் இந்த நிலையில் உட்காரணும் இப்படி நான் இருக்கணும் அப்படி அந்த எண்ணங்களை நம்ம செய்ய போகிறது கிடையாது அதாவது நம்ம யாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுட்டு பரமாத்மாவோடு மானசீகமாக அந்த அன்பில் இணைந்திருக்கக்கூடிய தான் உண்மையான ராஜயோக பயிற்சி ஸோ அப்போ மானசீகமாக பரமாத்மாவோடு அந்த அன்பில் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது அங்கே சரீரத்தினுடைய பொசிஷனோ நிலையோ நமக்கு அவசியப்படாது அதனால் இது யார் வேணால் செய்ய முடியும் வயசானவும் சரி நீங்கள் கட்டாயமாக இதை பயிற்சி செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க அதனால் இந்த ராஜயோக பயிற்சி நம்ம சொல்லும் பொழுது எந்த ஒரு பொசிஷனில் உட்காரணும்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல சரி இரண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆரம்ப நிலையில் கண்களை திறந்து தான் இந்த தியானம் செய்யணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கண்ணை மூடி செய்கிறோமே உங்கள் கண்ணை திறந்து சொல்லப்படுதேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் கண்ணை திறந்து செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்முடைய கவனம் முழுவதும் எதை நோக்கி நம்ம கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம் அதில் அவசியம் கவனம் செலுத்த முடியும் உதாரணமாக நம்ம எந்த ஒரு வேலைகளையும் பாருங்களேன் கண் திறந்து தானே செய்ய முடியும் அது படிக்கிறதா இருக்கலாம் சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் நம்மளோட தொழில் பார்க்குறதா இருக்கலாம் ஒரு ஒரு அவேர்னஸில் நம்ம இருக்கிறோன்னால எங்கள் கண் திறந்து தான் இருக்கணும் ஸோ கண்ணை மூடி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம என்ன நிலையில் இருக்குன்றத நம்ம மறந்து போகிறது மட்டும் இல்லை ஒரு விதமான தூக்க நிலைக்கு வந்துடும் தூக்க நிலை என்பது தியான நிலை கிடையாது அதனால் நம்ம சரியாக புரிஞ்சுட்டு செய்யணும் ஸோ கண் திறந்த நிலை இருக்கும் பொழுது நம்முடைய கவனமானது ஒருமுகப்படுத்தப்படும் அடுத்து நம்ம மூன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஓப்பன் ஐஸ் ஆர் நெசசரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ நாட் சிட் இன் எனி ஸ்பெஷல் போஸ்டர் ஒரு குறிப்பிட்டதில் நம்ம உட்காரணுன்றது அவசியம் இல்லை ஸோ அடுத்த மூன்றாவது நிலை ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி இது இது வந்து ஒரு ஆன்மீக யாத்திரை த டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் which is the living and loving relationship with god na sonna mudalliye indu vandu oru aanmiga jani yathrai see idinudaiya mudivu enna appadina oru uyarnda shakti unnadamana shakti parmaathama odu naam manasigamana oru thodarbu veikiradha udarnam oru train journey eduthukitom appadina prayana seinjittirukrom prayanam seiyumbodhu நம்ம எங்கே ஏறுறோம் எங்கே இறங்குறோம் நமக்கு தெரியும் வழியில் நிறைய காட்சிகளை நம்ம பார்க்க தான் செய்வோம் அந்த பாட்சி காட்சிகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தாலும் கூட நாம் என்ன செய்ய முடியாது இறங்கி போகவோ அல்லது அங்கே இருக்கிற ஏதாவது பிடிச்சிருக்கு இல்லை அதை ஏதாவது நம்ம எடுத்துக்கணுன்னா அதெல்லாம் முடியாது ஏன்னா நாம் ஏறின இடத்துல ஏறிட்டோம் சே இறங்க வேண்டிய இடத்துல தான் நம்ம இறங்கணும் இடையில எந்த காட்சியை பார்த்தாலும் நாம் அதனால் என்ன செய்ய முடியாது சஞ்சலமாக முடியாது ஆனால் காட்சிகளை பார்த்து ரசிக்கலாம் அவ்வளோதான் செய்யலாமே தவிர நாம் அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது இல்லையா ஏன்னா நாம் பிரயாணம் செஞ்சு எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றத நிச்சயப்படுத்தி உட்கார்ந்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே கூட இது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஜானி இப்படி ஜானியில் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அது மாதிரி இது ஒரு ஆன்மீக யாத்திரை அப்போ ஆன்மீக யாத்திரை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்முடைய எப்படி ட்ரெயினில் ஜன்னல் வழியே நிறைய காட்சிகள்லாம் பார்க்குது அப்படி காட்சியை பார்த்துட்டு அது பிடிச்சிருக்குன்னு இறங்குனா என்ன ஆகும் நம்ம எங்கே போய் சேரும் எங்கே போய் சேர வேண்டுமோ அங்கே சேர முடியாது அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னிலையும் ஒரு ஃபார்ம் லட்சியத்தோடு நம்ம உட்காரணும் ஸோ ஐ ஃபஸ்ட் கிரியேட் மை ஐம் ஃபோர்ம்லி இன் மை மைண்ட் என்னோடய மனதில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை தான் நான் அனுபவம் செய்ய போகிறேன் அந்த உறுதியான மனநிலைக்கு வந்து என்னுடைய உன்னதமான எண்ணங்களை எனக்குள்ளே எழுப்பி அந்த உன்னத எண்ணங்களின் வழியாக நான் ஒரு நல்ல அனுபவத்தை அடையணும் அப்படி அந்த ஃபார்ம் தாட்டோடு நம்ம உட்காந்தோம் அப்படின்னா எண்ணங்கள் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு செய்ய ஆரம்பிக்கும் இடையில இடையில வீணான எண்ணங்கள் வந்தாலும் கூட நாம் அதை சகஜமாக கடந்து போக முடியும் ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்படி ஏதாவது நமக்கு அவசியமில்லாத எண்ணங்கள் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா நம்ம முதல் முதல்ல இந்த பயிற்சியை செய்கிறோம் மனதோட இயல்பு மனதோட இயல்பை பற்றி நீங்கள் இதுக்கு முன்பு வகுப்பெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ அப்போது மனதோட இயல்பு என்ன வெவ்வேறு விதமான சிந்தனைகளை தான் செய்யும் அது அப்போ அந்த மனதை வந்து சீரமைப்பதுக்கு தான் இந்த மெடிடேஷனை நம்ம செய்கிறோம் எப்படி ஒரு வெள்ளம் சூழ்ந்து இருக்கு ஒரு இடத்துல தண்ணி நிறைய சூழ்ந்து நிற்குது நீங்கள் அதை சீரமைக்கணும் என்ன பண்ணுவீங்க முதல்ல அந்த தண்ணியினுடைய பேசேஜை சரி பண்ணணும் 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த இடத்துல ஏதாவது நல்லது பண்ண முடியும் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அது ஃபுல்லாக வெள்ளம் சூழ்ந்துருக்குன்னா என்ன செய்ய முடியும் தண்ணி ஜாஸ்தியாக நிற்குதுண்ணா அதை மாதிரி தான் மனசில் என்ன ஆகுது எப்படி டிராஃபிக்கில் சிக்னலில் ஒரு பிளேஸ் தான் இருக்குது நாலா பக்கத்துலேருந்தும் வாகனங்கள் வருது ஆனால் அந்த ஒரு இடத்த தான் பயன்படுத்தணும் அப்போ என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு இடமா அனுமதி கொடுத்தோன்னா அந்த ஒரு இடத்த பயன்படுத்திக்கலாம் அங்கே ஆக்சிடெண்ட் ஆகலை அதே மாதிரி தான் இங்கே கூட நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா மனதினுடைய எண்ணங்களை உயர்ந்ததாகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் தூய்மையானதாகவும் ஆக்கி அதை சீரமைப்பு செய்கிறோம் அப்போ சீரமைக்கும் பொழுது அது நமக்கு சரியான விதத்தில் உதவி செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஒரு அழுத்தமான மனநிலை இது மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு இது அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையிலெல்லாம் நம்மளை விடுபட வைக்கும் இந்த பயிற்சியானது ஸோ இது மாதிரி நம்ம செய்ய செய்ய என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கும் மனதை நம்ம அந்த மாதிரி ஒருமுகப்படுத்த கற்றுக்கிறோம் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஸ்டெடிலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு அதிகமாகும் பியூர் தாட்ஸ் ரீப்ளேஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் யூஸ்லெஸ் ஒன்ஸ் நமக்குள்ள சுத்தமான எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்குது ஸோ சுத்தமான எண்ணங்கள்னா என்ன முதல்ல நம்மை பற்றி நமக்கு நல்ல எண்ணங்கள் வேணும் அடுத்து பார்த்தோன்னா இறைவனை பற்றி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலக சூழ்நிலை அதை டிராமான்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்க உருவாக்க வீணான எண்ணங்களும் அசுத்தமான எண்ணங்களும் தானாகவே விலக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு அதை நினைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையும் நமக்கு வராது இட் ஜஸ்ட் ரெக்யூர் சம் டிட்டர்மினேஷன் ஸோ இந்த பியூர் தாட்ஸை நம்ம கொண்டு வரத்துக்கு நமக்கு ஒரு அந்த உறுதித்தன்மையோடு நம்ம உட்காரணும் அவ்வளோதான் ஸோ உதாரணமாக அந்த சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு வெள்ளம் சூழ்ந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த தண்ணியை முறையாக நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யலாம் எப்படி டேம் கட்டுறோம் அதை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறோம் எப்போ தேவையோ அப்போ நம்ம அதை அலோவ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த தண்ணியும் உபயோகமாக இருக்குது நமக்கு எங்கே தேவையோ அதை பயன்படுத்திக்க முடியுது அந்த மாதிரி தான் நம்முடைய எண்ணங்களையும் நம்ம இந்த இடத்துல சேனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஆரம்ப நிலை என்று சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஆரம்ப நிலையில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு கமெண்ட்ரின்னு சொல்கிறேன் தியான பயிற்சி முதல்ல நம்மை பற்றி நம்ம உயர்வான சிந்தனை பண்ணணும் ஸோ நம்ம யார் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி அதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த உலகம் இந்த உலக சூழ்நிலை நம்ம சுற்றி இருந்தாலும் கூட அதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம விலக ஆரம்பிப்போம் அந்த உன்னதமான சக்தி இறைவனோடு நம்முடைய மனமானது லைக் ஆரம்பிக்கும் ஸோ முதல்ல நம்ம ஆரம்ப நிலைக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்களுக்கு நான் தியான பயிற்சி கொடுக்குறேன் நீங்கள் சாதாரணமாக ரிலாக்ஸாக ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோங்க எப்பொழுதுமே தியானம் பண்ணும்பொழுது நம்மளோட முதுகு தாண்டு உடம்பு நேராக இருக்கணும் ஸோ இந்த கைகள் ரெண்டையும் வந்து நம்ம இது மாதிரி சேர்த்து உட்கார் உட்கார்ந்துக்கணும் நம்ம பிறகு கண்கள் திறந்து தான் இந்த தியானம் நம்ம செய்யணும் முதல்ல நான் சொன்னேன் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் இதை நீங்கள் உங்கள் மனதுக்குள்ளே சொல்லுங்கள் வாயினால் திருப்பி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது மந்திரமோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்மை பற்றிய ஒரு உயர்வான எண்ணம் இது அவ்வளோதான் ஓம் சந்தி நான் அழிவற்ற அதி உன்னதமான ஆத்மா நான் இந்த தேகத்தை ஆதாரமிடத்த ஒரு உன்னதமான பாகத்தை நடித்து கொண்டிருக்கிறேன் பஞ்ச தத்துவத்தால் ஆக்கப்பட்ட இந்த தேகம் எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ரதம் நான் ஒரு அழிவற்ற ஆத்மசக்தி நான் இப்பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக யாத்திரையை தொடங்குகிறேன் அதிமேலான பேரன்பு மிக்க ஆனந்த கடல் அன்பு கடலான 
இறைவண்ணமிருந்து அன்பையும் பேரானந்தத்தையும் அனுபவம் செய்யும் ஒரு உன்னதமான பயணம் இது இப்பொழுது நான் என்னுடைய கவனத்தை இரண்டு புருவத்திற்கும் மத்தியில் செலுத்துகிறேன் அழிவற்ற ஓர் வைரத்தை போன்ற உன்னதமான ஓர் சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் ஓம் சாந்தி சரி இப்பொழுது நம்ம தியான பயிற்சி செஞ்சோம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் செஞ்சோம் ஸோ இந்த தியான பயிற்சியானது நமக்குள்ள ஒரு தூய்மையான எண்ண அலைகளை அப்படியே மெது மெதுவாக உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ உங்கள் புத்தகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேஜில் உங்களுக்கு அந்த மெடிடேஷனில் இந்த தியானத்தினோட ஆரம்ப நிலை எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் இது இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் வந்து ஒரு டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா ஸோ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த டயக்ராமில் நீங்கள் உங்களோட அனுபவத்தை நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ ஒரு எட்டு பாகங்களாக இருக்கும் அது ஸோ அதில் நீங்கள் வெப் டயக்ராம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன அதில் அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்றத நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எழுதுங்க ஸோ இந்த ஆரம்ப நிலை அப்படின்றது அடுத்து நம்மளை தியான நிலைக்கு கொண்டு போகும் ஸோ தியான நிலை மெடிடேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அது ஸோ ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் முக்கியமான ஒரு நிலையில் நம்மளை கொண்டு போகிறது தான் தியானம்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி உலகத்தில் இந்த தியானம்ன்ற வார்த்தை எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலி தியானம்ன்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் இன்னர் ஜானை நமக்குள்ள போகக்கூடிய ஒரு பயணம் நம்முடைய உன்னதமான ஆற்றலையும் நம்முடைய உண்மத உண்மத உன்னதமான பண்புகளையும் நாமே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தியை தான் மெடிடேஷன் தியானம் என்று சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இன்னர் ஜேர்னியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ப்யூர் அண்ட் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் விச் பிகம் த ஃபியூல் ஃபார் த சோல் இன்னர் ஜேர்னி ஸோ நமக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு எப்படி ஒரு ஜேர்னின்னா அதுக்கு ஃபியூவல் தேவைப்படும் இல்லையா எரிபொருள் வேணும்னு சொல்கிறோம் சுத்தமான பாசிட்டிவான ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் தான் இந்த ஆத்மாவானது தனக்குள்ளே பிரயாணம் செய்கிறதுக்கு உபயோகமான ஒரு ஃபியூவல்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா செல்ஃப் அவேர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் ட்ரூ நேச்சர் அண்ட் டியூன்ஸ் இட்ஸ் இன்ட்யூஷன் டு த குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் ஸோ நமக்குள்ளே நம்ம போகும்பொழுது நம்மை பற்றிய ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு கிடைக்குது செல்ஃப் அவேர்னஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய நேச்சர் என்ன நம்முடைய உண்மையான தன்மைகள் என்ன அதை நாமளே உணர ஆரம்பிப்போம் அதன் கூடவே பரமாத்ம சக்தியினுடைய தன்மைகளோடு நாம் நம்மை இணைத்து கொள்ள ஆரம்பிப்போம் இதுதான் தியானத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அதிசயம்னு சொல்கிறோம் இறை சக்தின்றது எவ்வளோ ஒரு உன்னதமான ஒன்று அந்த உன்னதமான சக்தியோடு நாம் நம்மை இணைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயல் தான் தியானத்தில் நடக்குது அப்போது நாம் நமக்குள்ள சுத்தமான எண்ணங்களை எழுப்ப ஆரம்பிப்போம் உதாரணமாக ஐ ஆம் அ சோல் எ பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் டிசைடிங் இன் த சென்டர் ஆஃப் த ஃபோர் ஹெட் ஸோ நான் ஆத்மா ஒரு ஒளி பிரகாஷமான சக்தியாக இருக்கிறேன் இந்த உடலில் இரண்டு புருவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அழிவற்ற சக்தியாக நான் இருக்கிறேன் அப்படி நம்ம உணர ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அப்படி உணர்றது தான் இந்த தியானத்துக்கான விதை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுத்தமான எண்ணம் த கம்யூனிகேஷன் சோன்ஸ் பிகாம்ஸ் எ டூ வீ சேனல் த லவ்லியஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இமோஷன் குவிக்லி அன்ஃபோல்ட்ஸ் transforming even the most worn out and hopeless souls into peaceful and happy strong and stable person so in the communication and the enna aguna konjam konjam aga nam ire shaktiyoda supreme energy oda namla inaithu kollumbodhu ange irandu ve two way communication aidum two way communication ana enna agum so paramatma shaktiyudaiya ellame enna agum namakkulla transfer aga agum oru nambikke ilandu அமைதி இல்லாத ஒரு மனநில இருக்கக்கூடியவங்க கூட இந்த தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சியான அமைதி நிறைந்த ஒரு நம்பிக்கையுடைய ஒரு ஆத்மாவாக நம்ம மாறுவோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா 
able to feel detached from the body and the physical world but there is effort in creating elevated thoughts so nama in the dhyan nilayila irukkum bodhu nammudaiya andha uyarnda sindhanaigal uyarnda ennangal enna seiyuna indha ulagaayda soolnilayil irundhu indha body li deham deha sambandhapattadunnu solluvom adha so adhilirundhu enna andha physical world la indha nama nammala detach pandrad easy a irukum நிறைய நேரம் பாருங்க அந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒன்றில் போய் நம்ம மாட்டிக்கிறதுனால தான் நிறைய விஷயங்களாக நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி பிறகு நம்ம யோசிப்போம் ஏன் நம்ம போய் அதில் மாட்டினோம் ஏன் நம்ம அதை பற்றி சிந்தித்தோம் ஏன் நம்ம அதை பற்றி பேசணும் இந்த தியானம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சூழ்நிலையில் இருந்தால் நம்மளை நம்மளை டிடாச் பண்ண வைக்கும் அப்போ நமக்குள்ளே ஒரு தூய்மையான எண்ணங்களுடைய ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே நம்ம எந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை சாந்தமாக ஃபேஸ் பண்ண கற்றுக்குவோம் ஸோ மெடிடேஷன் செய்கிறதுனுடைய பெனிஃபிட் எது ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்ஷன் நம்ம செயல்படுறது நம்ம பேசுகிறது இதில் நமக்குள்ளே ஒரு கண்ட்ரோல் டிசிப்ளின் இருக்கும் லீடிங் டு ஏ லைஃப் என்டாட் வித் பிளேஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் வாய்ஸ் இட் லீட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு இந்த தியானம் அணுந்து கொடுக்குது ஒரு பேரானந்தம் நிறைந்த அன்பு நிறைந்த அமைதி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இது அமைது அது மட்டும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் விகாரங்களிலிருந்து அசுத்தமான எண்ணங்கள் வீணான எண்ணங்கள்லேருந்து நம்ம நம்மளை ஃப்ரீ ஆக்கிடும் ஏன்னா எப்போ உயர்வான எண்ணங்கள் நம்மை பற்றி நாம் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அங்கே வீணானது நினைக்கிறதுக்கான அவசியமே இருக்காது ஸோ அது அதன் கூடவே இந்த மெடிடேஷன் தியான நிலைக்கு நம்ம போக போக அடுத்து நம்ம இதனுடைய அடுத்த லெவல் அது இன்னும் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜ் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்குது ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் நிலையை நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு தியான நிலை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ இந்த தியான நிலையை எப்படி பயிற்சி பண்ணணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல என்ன தெரிஞ்சிட்டோம் நாம் நம்மளை உண்மையான தன்மை என்னன்றத நமக்குள்ளே புரிஞ்சுட்டு நமக்குள்ளே செல்லக்கூடிய அதான் இன்னர் ஜானியை சொல்கிறோம் நமக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளோட நேச்சரை புரிஞ்சுட்டு இறை சக்தியோடு நாம் தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுது அங்கே இரட்டை கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறோம் டூ வே கம்யூனிகேஷன்னால் நம்முடையது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அவருடையது நமக்குள்ளே ட்ரான்ஸ் ஸோ இறைவனுடைய அந்த இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது என்ன ஆகும் எப்படி பாருங்கள் சூரியன் அதிகாலையில் உதயமாகுது இப்போ இந்த சூரிய ஒளி நம்ம எல்லாம் படணும் அப்படின்னா என்ன செய்வோம் நம்ம சூரிய ஒளி படக்கூடிய இடத்துல நம்ம இன்னொன்றாலே போதும் அந்த ஒளியானது நம்ம எல்லாம் நேச்சுரலாக போடும் ஸ்கின்க்கு என்ன தேவை நம்மளோட உடம்புக்கு எலும்புகளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக அதுகிட்ட போய் கேட்க வேணாம் சூரியன்ட்டு யாரும் கேட்குறாங்களா என்ன அந்த சக்தி தானே அது படக்கூடிய இடத்துல நம்ம இன்னொன்றாலே போதுமான இது ஒன்று தான் நம்ம செய்யக்கூடிய முயற்சி அதே போல் தான் தியான நிலை என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா மனதை இணை சக்தியோடு இணைப்பதற்கான இந்த ஒரு முயற்சி இங்கே நடக்குது அப்போ தானாக என்னாகும் அந்த உன்னத சக்தியிலிருந்து நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஆரம் எப்படி அந்த ஒரு ஒளி நம்ம மேலே படும்போது சூரிய ஒளி படுது பட்டோன்னு என்னாகும் நமக்கு மட்டும் கிடையாது பூமியில் எந்த உயிர்கள் மேலே பட்டாலும் தாவரங்கள் அதுக்குரியதை எடுத்துக்கும் ஒரு புழு பூச்சி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குரியதை எடுத்துக்கும் எதெல்லாம் கிருமிகள் இது க அதை அழிக்கணும்னா அதுக்குரியதை அது வேலை செய்யும் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜினால் நமக்கு தேவையான ஒரே சூரிய ஒளி தான் யாருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாமே கிடைச்சிடுது இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக லைவ்லேயே பார்க்குறோம் அதே போல் தான் இறை சக்தி என்பது அதே உன்னதமான இட்ஸ் அ சுப்ரீம் ஹையர் எனர்ஜி ஸோ அந்த உன்னதமானதிலிருந்து நம்ம அந்த பவரை எடுத்துக்கும் பொழுது ஒரு அமைதியும் ஆனந்தமும் அனுபவம் ஆகுது அதை அனுபவம் ஆகுதுன்னு கூடவே என்ன ஆகும்னா சூழ்நிலையிலும் அதுக்கு தந்தார் போல் மாறும் ஸோ அப்போது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வீணானதும் நமக்குள்ளே இருந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி ஒரு இம்யூனிட்டி கிடைக்கும்போது என்ன ஒரு அந்த நோய் எரிப்பு சக்தின்னு சொல்கிறோம்ல அது இருக்கும்போது நம்ம தாக்க வரக்கூடியது கூட என்ன ஆகிடுது அது தாக்க முடியாமல் போயிடுது அதே மாதிரி தான் வீணானது உள்ளே வர்றதுக்கு அங்கே அனுமதியே இல்லாமல் போயிடும் தியானம் செய்ய செய்ய அங்கே வேஸ்ட்டே உள்ளே வர முடியாது எப்படி இம்யூனிட்டி இருக்குதுன்னா அங்கே எதுவும் வந்து பாதிக்க முடியல இல்லையா நமக்குள்ளே நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குன்னா நம்ம நோயினுடைய எதிர்ப்பு சக்தி உடையவங்களாக இருக்கிறோம் அப்போ நோயினுடைய தாக்கம் நமக்கு ஏற்படுறதில்ல நோய் எல்லாருக்கும் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் தாக்கம் நமக்கு இருக்காது காரணம் அதனுடைய பவர் இருக்குது அதே மாதிரி தான் மெடிடேஷன் என்பது 
இறை சக்தியினுடைய அந்த பவர் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால நமக்குள்ள அந்த வீணான எண்ணங்களோ விகாரங்களோ அதனுடைய எந்த ஒரு அடையாளமும் நமக்குள்ள இருக்காது அந்த அசுத்தமானதெல்லாம் நமக்குள்ள இருந்து வெளியேறிடுது சரி இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் அந்த பயிற்சி மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி தியானம் செய்யும் பொழுது நம்ம இயல்பாக அந்த சாதாரண காலம் அடைக்கி அந்த பொஷனில் நம்ம உட்காரணும் கண்களை திறந்து உட்கார்ந்து இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா நம்ம ஒரு அழிவற்ற சக்தி புருவ மந்தியில் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் எனர்ஜியாக இருக்கிறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த உலகம் உலக சிந்தனையிலிருந்து நம்ம நம்மளை விடுவித்து கொண்டு அதி உன்னதமான அந்த பரம்பொருள் நினைவு நெருக்கக்கூடிய இடம் நம்ம எப்படி பாருங்க சூரிய ஒளின்னா அது வடக்கூடிய இடத்துக்கு போய் நம்ம நிற்கணும் இறை சக்தி நம்ம அடையணும் அப்படின்னா பரந்தாமத்தில் ஆகாயத்துக்கு அப்பாற்பட்ட உலகம் அந்த உலகத்துக்கு மனம் புத்தி மூலமாக ஆத்மானா அந்த உன்னதமான இடத்துக்கு போகிற இறைவனுடைய அந்த தூய்மையான சக்தியை நான் அனுபவம் செய்கிறேன் இப்படி நம்ம நமக்குள்ளே அந்த உயர்ந்த எண்ணங்களை எழுப்பினா போதும் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் நீங்கள் மனசில் அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் வாயினால் திருப்பி சொல்லக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோங்க ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க ஃப்ரீயாக அவங்கள ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஓம் சாந்தி இப்பொழுது நான் உலக சிந்தனையிலிருந்து விடுபட்டு என்னுடைய முழு கவனத்தையும் இரண்டு புருவத்திற்கும் வந்தியில் செலுத்துகிறேன் நானோர் அழிவற்ற ஜோதி சுரூபமான தெய்வீக ஒளியாக இருக்கின்றேன் நான் அதி உன்னதமான சக்தி வானத்து நட்சத்திரம் போன்று பிரகாஷித்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தேகத்தின் புருவ மந்தியில் இரண்டு கண்களுக்கும் பின்னால் மூளைக்கு சற்று கீழே தலைப்பகுதியின் மையத்தில் நான் இருக்கின்றேன் இந்த முழு உடலையும் இயக்கக்கூடிய உன்னதமான சக்தி இந்த தேகத்தை நான் ஆதாரமிடத்து என்னுடைய உயர்ந்த பாகத்தை நான் நடிக்கின்றேன் என்னுள் அபரிமிதமான சக்தி இருக்கின்றது இப்பொழுது நான் எல்லையற்ற பேரானந்த கடலான அன்பு கடலான இறைவனை சந்திப்பதற்கு பயணமாகிறேன் சிறிது சிறிதாக நான் இந்த உடலினுடைய உணர்விலிருந்து விடுபட ஆரம்பிக்கிறேன் என்னுடைய உணர்வுகளை உடலின் அனைத்து பகுதியிலிருந்தும் விடுவித்துக் கொள்கிறேன் கால் போதிலிருந்து ஆரம்பித்து என்னுடைய உணர்வானது மேல் நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறது கால்களை கடந்து கைகளை கடந்து உடலை கடந்து தலைப்பகுதியின் புருவ மத்தியில் என்னுடைய முழு உணர்வும் இருக்கின்றது நானாத்மா இந்த உடலிருந்து விடுபட்டு அழிவற்ற ஒரு சக்தியாக பிரகாஷ ஜோதியாக நான் மேல் நோக்கி பறக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதிவுன்னதமான சக்தி நான் சின்னஞ்சிற ஜோதியாக நான் 
மேல் நோக்கி சென்று கொண்டே இருக்கிறேன் பூமியின் ஈர்ப்பிலிருந்து நான் விடுபட்டு ஆகாயத்தை நோக்கி பறந்து செல்கிறேன் நான் மிகவும் லேசாக இருக்கின்றேன் இப்பொழுது நான் ஆகாயத்திற்கு அப்பால் சூரிய சந்திர நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கெல்லாம் அப்பால் அமைதியான அந்த உலகம் இறைவன் இருக்கக்கூடிய தூய்மையான உலகை அடைகிறேன் மனம் புத்தியினால் இறைசக்தியை நான் சந்திக்கின்றேன் ஸோ இப்போ நம்ம தியான நிலை அந்த ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த உலக சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிடாச் பண்ணிட்டு ஒரு உன்னதமான சக்தி நான்றத நம்ம உணர்ந்து அதி மேலான சக்தி இறைவனோடு நாம் மானசீகமாக எண்ணங்கள் வழியாக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது மனம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சாந்த நிலையை பேரானந்த நிலையை அனுபவம் செய்யும் ஸோ அதன் பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பயிற்சி நீங்கள் செய்ய செய்ய பாருங்கள் வீணான எண்ணங்களோ அசுதமான எண்ணங்களோ நமக்குள்ள வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு என்ன அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது குரூப்பாக உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த டைம்லாம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி உள்ள கிளாஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் உட்காந்து நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் ஏற்படுது அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் புக்கில் நீங்கள் அதை வந்து அவசியம் எழுதணும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அதை பயிற்சி செய்யுங்க பயிற்சி செஞ்சுட்டு எரி சக்தியினுடையது உங்களுக்கு எப்படி அனுபவம் ஆகுதுன்றத செய்யுங்க ஸோ அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னா மெடிடேஷனுக்கு அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த தியான நிலையானது இறை சக்தியிட்ட நம்மளை கொண்டு போகுது அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா வேர்ல்ட்லை தாட்ஸ் சீஸ் விதவுட் டிஃபிகல்ட்டி இந்த உலக சிந்தனையிலிருந்து நம்ம நம்மளை கஷ்டமே இல்லாமல் நம்மளை விடுபட வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் வேற ஏதாவது சிந்தனைகள் நமக்குள்ளே வந்ததா இல்லை ஸோ அஸ் த மைண்ட் பிகம்ஸ் ஃபேசினேட்டட் வித் இட்ஸ் ஓன் ரியாலிட்டி அண்ட் த ப்ரெசன்ஸ் and power of god becomes evident appo nama nammudaiya and the unmayana nilai endru solrom adha unandittom appadina ire shakti irukiradha nama purinjikavum seivom adhe nerathila ire shakti theendu nama adai vendiyadhu konja konjama namakulla anubhavam sey aarambippom the speed of pure thoughts very very slow கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும்னா சுத்த எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே எழ ஆரம்பிச்சிடும் வீணான இதுலேருந்து விடுபடுறது முதல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பிறகு என்ன ஆகுன்னா வீணான எண்ணங்கள்ன்றது நமக்குள்ளே அதிகமாக வராது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் அவ்வளோதானே தவிர அதுலேருந்து ஈஸியாக நம்ம விடுபடுறோம் இன்னும் நேரம் ஆக ஆக என்ன ஆகும் கான்சன்ட்ரேஷன் வர வர சுத்தமான எண்ணங்களே ரொம்ப ஸ்லோவாக மெது மெதுவாக வர ஆரம்பிக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்ரி கொடுக்கும்போது அந்த எண்ணங்கள் பாருங்கள் தூய்மையானதாக இருக்கிறதுனால மெதுவாக தான் நம்மளால் அதை ரைஸ் பண்ண முடியும் வேஸ்ட் தாட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபாஸ்ட்டாக வரும் சுத்த எண்ணங்கள் பாருங்கள் மெதுவாக தான் வரும் காரணம் இது தான் வேஸ்ட் தாட்ஸ்ன்றது என்னென்னா விரைவாக ஆத்மாக்குள்ளே இரு பல முறை நம்ம செய்கிறதுனால அந்த ஏற்பட்ட பழக்கம் அது சுத்த எண்ணங்கள் அதை செஞ்சு பழக்கம் இல்லை இப்போ தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ சுத்த எண்ணங்கள் என்ன ஆகும்னா மெது மெதுவாக தான் எழும்பும் ஸோ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வர வர என்ன ஆகும்னா தூய்மையான எண்ணங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் நமக்குள்ள அனுபவம் ஏற்படும் ஸ்டெபிலைசஸ் யுவர் ஹை டன் அவேர்னஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் த அண்ட் த சுப்ரீம் ஸோ நம்மளோட எண்ணங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் ஆக ஆக அந்த உயர்ந்த ஒரு எலிவேட்டட் அவேர்னஸ் ஒரு உயர்ந்த அவேர்னஸ்க்கு வந்துடும் செல்ஃப் நாமளும் அப்படி ஃபீல் ஆகும் நமக்கும் ஃபீல் ஆகும் பரமாத்மாவையும் நம்ம 
உணர ஆரம்பிப்போம் உதாரணமாக ஐ ஆம் அ பியூர் சோல் நான் ஒரு தூய்மையான சக்தி அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்மளை சுற்றி பாருங்க ஒரு தூய்மையான எண்ண அலைகள் வருவாங்க ஐ ஆம் அ சைல்ட் ஆஃப் காட் நான் இறைவனுடைய குழந்தை இதை நினைக்கும் போது என்ன ஆகும் இறைவனுடைய இந்த தூய்மையான அன்பு நமக்கு அனுபவம் ஆரம்பிக்கும் இறைசக்தியினுடைய இந்த பவர் நமக்கு கிடைக்கும் வெரி ஃபியூ ஆஃப் மை தாட்ஸ் நவ் ஃப்ரிட்டர் அவே அண்ட் வித் காட் பீயிங் த சென்டர் ஆஃப் மை தாட்ஸ் ஐ பிகம் சிம்ப்ளி லாஸ்ட் இன் திஸ் கான்டாக்ட் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வயல்டாக தாட்ஸ் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே இறைசக்தி நோக்கி மட்டுமே குவிக்கப்படுறதுனால கொஞ்சம் நேராக ஆக அந்த இறைசக்தியிலேயே நாம் நம்மளை மறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா எண்ணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைவாக ஆக ரொம்ப ஃபியூ தாட்ஸ் மட்டும்தான் நமக்குள்ளே நிற்கும் அந்த ஒரு சில எண்ணங்களில் என்ன ஆகும்னா அந்த உன்னதமான ஒரு ஆனந்த நிலை என்று சொல்கிறோம் அது நமக்குள்ளே ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அதை கான்சன்ட்ரேஷன் செய்யும் பொழுது இந்த பயிற்சியானது இதுக்கு மாத்திரம் இல்லை பிறகு நம்ம எதை நம்ம செய்கிறோம் உதாரணமாக படிக்கலாம் அல்லது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதோ தொழில் பண்ணுறதோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் செய்யும் பொழுது முழுமையாக நம்ம ஈடுபாட்டோடு செய்கிறதுக்கு இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா இறைசக்தியோடு நம்ம அனுபவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா எப்போ நம்ம பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்றோமோ பிறகு தொடர்ந்து அது நமக்குள்ள அந்த உணர்வுகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ வேற நம்ம காரியங்களில் ஈடுபட்டாலும் சரி அது படிக்கிறதோ அல்லது சமைக்கிறதோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது செய்யலாம் அடுத்து உங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது கண்டுபிடிப்புகள் இதெல்லாம் நம்ம எதாவது செய்கிறோம் அப்படின்னா முழு கவனமும் அதில் லைக் ஆரம்பிப்போம் அப்போ நமக்கு ரிசல்ட் பாருங்கள் விரைவாக வரும் எது தேவையானதோ அதை பற்றி சிந்தனைகள் மட்டும்தான் நமக்குள்ளே வரும் இது என்ன செய்யுதுன்னா வீணானதுலேருந்து நம்மளை சகஜமாக ஈஸியாக நம்மளை ஃப்ரீ பண்ண வச்சு இன்றைக்கி நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுக்கு வருது அப்படின்னா வீணானதில் போய் மனசு மாட்டேங்குது வீணானதில் போய் புத்தி மாட்டுது அதனால தான் நிறைய நேரம் படிப்பில் கவனம் செலுத்துறது இல்லை எதை நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை செய்கிறது இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுப்போம் அதை முழுசாக நம்மளால் முடிக்க முடியல அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா கான்சன்ட்ரேஷன் குறைவாக இருக்குது ஸோ இந்த பயிற்சி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணணுன்றது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ பிறகு என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்குள்ளே அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் செய்யும் பொழுது இன்னொரு ஒரு விசேஷம் ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா எப்படி பாருங்கள் இப்போ கனெக்ஷன் இருக்குது சுவிட்ச் போடுறோம் அப்படின்னா லைட் என்ன அது டக்குன்னு ஆனால் எடுத்து கஷ்டம் இல்லை பாருங்கள் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது சுவிட்ச் போட்டு லைட் வந்துடுது இல்லையா அதை மாதிரி தான் கான்சன்ட்ரேஷன்றது கூட என்ன அப்படின்னா மனம் ஒருமுகப்பட ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டு நீ உருவாக்கிட்டீங்கன்னாலே எதை நோக்கி கொண்டு போகிறீங்களோ அதனோட லாபத்தை நீங்கள் உடனே எடுத்துடலாம் டைம் எடுக்காது கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இது தான் ஸோ அப்போது இறைசக்தினுடைய என்ன ஆகுன்னா நமக்கு ஈஸியாக சகஜமாக நமக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நான் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நாங்கள் சொல்லிகிட்டே வரேன் இதுக்கு முன்பு தியான நிலையில் ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருப்பேன் அந்த தியான நிலை பயிற்சியில் நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த பயிற்சி செஞ்சோம் இல்லையா மெடிடேஷன் ஸோ அந்த தியான நிலை பயிற்சியை தொடர்ந்து கான்சன்ட்ரேஷன் செய்யணும் ஸோ அதில் நம்ம நம்மளை யாருன்னு உணர்ந்து பரமாத்ம சக்தியை சந்திக்க போகிறோம் ஸோ அப்போது பரமாத்ம சக்தி சந்திக்கும் பொழுது அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படியே நம்ம முழுமையாக உணர ஆரம்பிப்போம் ஸோ பிறகு இறைசக்தினுடைய நமக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கோங்க ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி நான் ஓர் அழிவற்ற தூய்மையான ஆத்மா இந்த உடலின் புருவ மத்தியில் பிரகாசமாக ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் எனது ஆன்மீக பயணத்தை தொடர்கின்றேன் அந்த மேலான சக்தி 
அதி உன்னதமான சக்தி இறைவனுடைய தூய்மையான அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவம் செய்வதற்கு நான் இப்பொழுது பயணமாகிறேன் இந்த தேகத்திலிருந்து நான் மெது மெதுவாக விலக ஆரம்பிக்கிறேன் என்னை சுற்றிலும் ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை என்னுடைய கவனம் முழுவதும் என்னை பற்றி இருக்கின்றது சிறிது சிறிதாக நான் இந்த தேகத்தின் உணர்விலிருந்தும் விடுபட்டுவிட்டேன் ஒரு ஒளிப்புள்ளியாக தூய்மையான ஆத்மாவாக இறைவனின் ஒரு அன்பான குழந்தையாக நான் இந்த உடலின் புருவ மந்தியில் அமர்ந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் அன்பு கடலான இறைவனை சந்திக்க செல்கிறேன் மெது மெதுவாக நான் இந்த உடலிருந்து விடுபட்ட உண்மையான அமைதி நிறைந்த அந்த உலகம் இறைவன் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு செல்கிறேன் மேல் நோக்கி நான் பறந்து செல்கிறேன் ஆகாயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உலகம் தூய்மையான அமைதி நிறைந்த உலகம் இறைவன் இருக்கக்கூடிய சாந்தி தாமம் அங்கே உன்னத சக்தியான எனது இனிய தந்தை இறைவனை சந்திக்கிறேன் ஆனந்த கடலாக அன்பு கடலாக இறைவன் ஒளி வீசுகின்றார் அவருடைய தூய்மையான சக்தி வாய்ந்த ஒலி கிரணங்கள் ஆத்மாவாகி என் மீது விழுகின்றது இறைவனின் தூய்மையான அன்பிற்கு நான் பாத்திரமானவன் ஆஹா எவ்வளவு அமைதி எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்கின்றது மனம் லேசாக இருக்கின்றது இறைவனின் அன்பில் நான் என்னையே மறந்துவிட்டேன் பரிசுத்தமான கலமில்லாத தூய்மையான அன்பு எல்லைகளற்ற நிபந்தனைகளற்ற இறைவன் என்னை நேசிக்கின்றார் அவருடைய அன்பிற்குரிய ஆத்மா நான் எங்கும் பூரண அமைதி அந்த அமைதியான உலகில் நான் இறைவனின் அருகில் 
எல்லை இல்லாத ஓர் பேரானந்தத்தை அனுபவம் செய்கிறேன் என்னுள்ளிருந்த வீணான சிந்தனைகள் அனைத்தும் அழிந்துவிட்டது நான் தூய்மையான ஆத்மா ஓம் சாந்தி செய்து போன்று நம்ம மெடிடேஷன் அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் நிலை ஸோ இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது என்னாகும் மனமானது இறைவனோடு லைக் ஆரம்பிக்குது மனசுரை எல்லையில்லாத ஒரு அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் நம்ம இதில் அனுபவம் செய்வோம் ஸோ இந்த புக்கில் உங்களுக்கு அதோட அனுபவம் என்ன இருக்குது நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே இதை பயிற்சி செய்யுங்க பயிற்சி செய்ய செய்ய நம்மளோட நிலை வந்து ரொம்ப உயர்ந்து போயிட்டே இருக்குது நமக்கே நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேஸ்ட் தாட்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்டேருந்து ஃப்ரீ ஆகும் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்போ நம்ம முழுசாக பண்ண முடியும்னா வேஸ்ட்லேருந்து முதல்ல ஃப்ரீ ஆகணும் அதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி நம்ம முக்கியமாக செய்கிறது ஸோ அடுத்து நம்ம ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜ் பார்ப்போம் தன்னை முழுமையாக அறியக்கூடிய ஒரு நிலை இதுதான் ரியலைசேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அதை உணர்தல் என்று சொல்லலாம் ஸோ இந்த மூன்று நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆரம்ப நிலை தியான நிலை அடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் இதை கடந்துட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த ரியலைசேஷன்றது இயல்பாகவே நமக்குள்ளே வந்துடும் ரியலைசேஷன் ஏற்பட்டுட்டு அப்படின்னாலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒன்று இந்த ரியலைசேஷனில் உங்களுக்கு முக்கியமாக நான் ஒன்பது விஷயங்களை சொல்கிறேன் ரொம்ப சகஜமாக நீங்கள் நினைவு வச்சுக்கலாம் ஒரு நைன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ரியலைஸ் பண்ணுறது அந்த உணர்தல் என்பது ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன வி ஸ்டார்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி சென்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் வெல்பீயிங் இந்த அனுபவ நிலைக்கு நம்ம அதாவது உணர்தல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸோ இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நம்ம வரும்பொழுதே ஒரு அசாதாரணமான அமைதின்னு சொல்கிறோம் அசாதாரணமான அமைதியும் ஒரு சுகத்தையும் நம்ம அனுபவம் செய்ய ஆரம்பிப்போம் நான் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு தியான பயிற்சி கொடுத்தேன் அப்போ நீங்கள் செய்யும் பொழுதே பாருங்கள் மனமானது சூழ்நிலை விஷயத்துலலாம் கடந்து ஒரு எல்லை கடந்த நிலைக்கு போய் இறைவனுடைய அந்த தூய்மையான அன்பன்பை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அங்கே அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னாலே அதான் டூ வே கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறோம் இறை சக்தி நமக்குள்ள எப்படி வெளிச்ச வர வர இருள் போகத்தானே ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த இறை சக்தியோட நமக்குள்ள வர வர என்னாகும் எதெல்லாம் வேஸ்ட்டோ தேவையில்லாதெல்லாம் போகும் பொழுது ஒரு அசாதாரணமான நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைதியையும் ஒரு ஆனந்த நிலையும் இந்த அனுபவத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்ட் ஒன் என்னென்னா அஸ் த மைண்ட் பிளஞ்சஸ் ஈவர் டீப்பர் இன் டு திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மனம் வந்து ரொம்பவும் ஒரு ஆழ்ந்த நிலைக்கு போயிடும் இட் பிகம் சேச்சுரேட்டட் வித் த லிவிங் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் ஸோ இந்த சுப்ரீம் குவாலிட்டிஸ் இறை சக்தியினுடைய குணங்கள் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இறை சக்தியினுடைய குணங்களோடு நாம் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சிருவோம் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையானது நமக்குள்ளே ஏற்படும் பரமாத்மனுடைய தெய்வீக குணங்களோடு நாம் சேர்ந்து வாழ்வோம் மூன்றாவது விஷயம் எடுத்துட்டோன்னா த சோல் ரியலைசஸ் இட் செல்ஃப் அஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டிவைன் எலிமினேஷன் ஃபில்டு வித் லவ் அண்ட் மைண்ட் நாமை நம்மை எப்படி உணர்வோம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டிவைன் எனர்ஜி ஒரு ஒளி சக்தி நம்ம நமக்குள்ள நேச்சுரலாகவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா அன்பும் ஒரு பவரும் நமக்குள்ளேருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே செஞ்சுட்டு தான் இருப்பீங்க நீங்கள் படிக்கலாம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் சாப்பிட்லாம் விளையாடலாம் வேறு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்கள் எதனாலும் செய்யலாம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்குள்ள என்ன ஒரு உணர்வு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நான் இயல்பாகவே அன்பான ஒரு ஆத்மா தான் இப்போ இவ்வளோ நாள் பாருங்கள் தியானத்துக்கு முன்னாடி இந்த பயிற்சியெல்லாம் நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக நம்மளை பற்றி ஏதாவது கேட்டால் நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் நான் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பேன் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன் இல்லை சில பேருக்கு கோவப்படுற பழக்கறதுனா நான் அதெல்லாம் சரியாக இல்லைன்னா கோவம் வந்துடும் இப்போ அந்த குணங்களே பாருங்களேன் ஒரு ஹார்டாக சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஆனால் தியானம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா நாமே நம்மளை உணர ஆரம்பிப்போம் நம்மளோட உண்மையானதான் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் 
என்னோடய தன்மை இது இந்த தன்மையில் தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத நேச்சுரலாகவே நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அடுத்த நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆல் நெகட்டிவிட்டி வேஸ்ட் அவே எல்லா நெகட்டிவிட்டியும் நம்ம விட்டு அப்படியே வாஷ் பண்ணி போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சுத்தமாக நம்மளை விட்டு வெளியேறிடும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்துகிறதோ டென்ஷனில் இருக்கிறேன் கோவத்தில் இருக்கேன் ஒரு பதட்டம் இருக்குது இப்போ இருக்க சூழ்நிலை எப்படி தானே இருக்குது பயம் இருக்குது கவலை இருக்குது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் எந்த ஒரு நெகட்டிவான வார்த்தைகளெல்லாம் நமக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ அதோட சூழ்நிலை தான் நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா எண்ணங்களே நம்மளோட வாழ்க்கையை வடிவமைக்குது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்லே சொன்னோம் தியானன்றதே எண்ணத்தினுடைய நிலையை பொறுத்து தான் நமக்கு அனுபவத்தை ஏற்படுத்து உயர்ந்த எண்ணங்கள் வர வர நம்மளை சுற்றி உயர்ந்த சூழ்நிலை வரும் நமக்கும் அந்த உயர்ந்த எண்ணங்களுடைய எனர்ஜி சக்தி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா எண்ணங்கள் தான் நமக்கு நாமளே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஃபுட்டு உணவுன்னு சொல்கிறோம் எப்படி ஃபிசிக்கலாக நம்ம பாடியை ஸ்ட்ரென்த்தாக வச்சுக்கிறது என்ன செய்கிறோம் நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நல்ல ஜூஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா வேஸ்ட்டான உணவோ இல்லை கெட்டுப்போன உணவெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கே தெரியும் இதனால் சைட் எஃபெக்ட் வரும் அது மாதிரி தான் வீணான எண்ணங்களோ அனாவசியமான எண்ணங்களோ அசுத்த எண்ணங்களோ மனதுக்கு நல்லதில்லை ஆத்மாவுக்கு நல்லதில்லை அப்போ நம்ம மனதுக்கு அசுத்தமானதை கொடுத்தா என்ன செய்யும் மனது அதனோட பின் விளைவுக்கு அதனால தான் டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு மனநோய் வர காரணம் வீணானதை நினச்சி 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 அவங்களுக்குள்ள இது போன்ற சிரமங்களை கஷ்டத்தை இதெல்லாம் எதிர்நோக்குறாங்க அந்த சம்பவமோ சூழ்நிலையோ ஏதோ ஒரு டைம் நடந்திருக்கும் ஒரு யாராவது ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லை ஏதாவது துக்கமான ஒரு இதுன்னா மீண்டும் மீண்டும் மனதில் அதை எழுப்புறதுனால தான் அங்கே பிரச்சனையை தவிர பிரச்சனை அந்த சம்பவம் நடந்ததுனாலேயோ அல்லது அங்கே அந்த சூழ்நிலையில் யாரும் நம்மளை ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அதெல்லாம் கிடையாது அது முதல்ல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆக இந்த தியான நிலை இந்த மெடிடேஷன் என்பது ரியலைசேஷன் என்பது நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த பயிற்சி நம்ம செய்ய செய்ய இது போன்ற சூழ்நிலையிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம நம்மளை வெளி கொண்டு வந்து எப்போவுமே ஹாப்பியான ஒரு மனநிலையில் நம்மளை வச்சுக்கலாம் ஸோ ஐந்தாவது விஷயம் என்ன தர் இஸ் ஒன்லி இந்த சைலன்ஸ் ஆஃப் த பிளிஸ்ஃபுல் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் அதாவது ஒரு பேரானந்தம் நிறைந்த ஒரு தெய்வீகமான அமைதி மட்டும்தான் நமக்குள்ளே ஃபீல் ஆகும் தட்ஸ் அ பிளிஸ்ஃபுல் ப்ரெசன்ஸ் காட் அந்த பேரானந்த கடலான இறைவன் நம்ம கூட இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள ஒரு உன்னத சக்தியினுடைய ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம உணர்வோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா வாட் ஆர் காட்ஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆர் மை குவாலிட்டிஸ் வி ஆர் ஈக்குவல் ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம சொன்னோம் இறைசக்தியோடு நம் மனம் இணையும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இறைசக்தியினுடைய குணாதிசயங்கள் நமக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா அந்த எனர்ஜி நமக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது என்ன ஆகும் நாமும் அப்படிப்பட்ட தன்மை கொண்டவங்களாக ஆரம்பிக்கிறோம் ஆத்மா நான் ஒரு பிரகாச ஒளி பிரமாத்மா ஒரு பிரகாச ஒளி அப்போ அந்த பிரகாச ஒளியினுடைய ஒரு உன்னத சக்தி நமக்குள்ளே வர வர என்ன ஆகும்னா இரண்டும் பார்ப்பதற்கு ஒன்று போல தெரியும் அந்த அளவுக்கு இறைவன் பேரானந்த கடல் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஆனந்தத்தினுடைய சொரூபமாக நம்ம ஆயிடுவோம் தட்ஸ் அ ரியலைசேஷன் இறைவன் அமைதி கடல் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அமைதியினுடைய சொரூபம் ஆகிடும் அன்பு கடல்னு சொல்லும் பொழுது அன்பின் சொரூபமாக இதான் ரியலைசேஷனை சொல்கிறோம் செவன்த் ஒன் இன் திஸ் சூப்பர் கான்ஷியஸ்னஸ் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட் ஆஸ் ஹீஸ் ஸோ இந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு ஸ்டேஜில் நிலையில் இருக்கும்பொழுது அந்த சூப்பர் கான்ஷியஸ் காட் அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படியே நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் இது வரைக்கும் நம்ம இறைவனை பற்றி நம்ம நினச்சது வேறு அவர் எப்படி இருப்பாருன்னு நம்ம படித்தது கேள்விப்பட்டதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் உண்மையிலே அவர் எப்படி இருக்கிறாரு அவர் எப்படிப்பட்ட தன்மை கொண்டவராக இருக்கிறாரு இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் சூரியனை பற்றி கேட்டோம் அது மாதிரி ஒரு நீர்வீழ்ச்சி எடுத்துக்கோங்க நீர்வீழ்ச்சி எங்கே இருக்கோ அதை கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட் அங்கே போய் நின்றுன்னு நம்ம குளிர்ச்சி ஆக்கிடுது பாருங்க வீட்லேயே இருந்தால் நம்ம நீர்வீழ்ச்சியினுடைய இதை எடுத்துக்க முடியாது இல்லை அப்போது எல்லா இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒன்றும் பாருங்கள் அதோட தன்மையில் இது இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனுடைய இதை நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்குது அப்போ இந்த இயற்கையெல்லாம் படைத்து இதனுடைய ஒரு உன்னதமான ஒரு சக்தியாக படைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய காட் எப்படிப்பட்ட சக்தி உடையவராக இருப்பார் அப்போ அவரோடு நாம் அந்த தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது என்னாகும் அவரோட உண்மையானதை நம்ம உணர ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்போ என்னாகுன்னா இந்த பாடி கான்ஷியஸ்ன்
நான் இன்னார் நான் எப்படி இருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இது தான் அபிமானம்னு சொல்கிறோம் இது தான் நிறைய நேரம் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அடுத்து எட்டாவது விஷயம்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவான சன்ஸ்காரம்னு சொல்கிறோம் சன்ஸ்காரம்னா பழக்க வழக்கங்கள் இந்த நெகட்டிவான பழக்க வழக்கங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த யோகாவானது தியானம் இந்த ரயில்வேஸ்டேஷனில் இருக்கும்போது எல்லாமே அழிய ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி ஒரு யாகம் இருக்குது அந்த ஃபயர் இருக்குது அதில் நம்ம பொருள் என்ன பொருளை போட்டாலும் அது என்ன பண்ணணும் பஷ்மம் வந்துடும் அது மாதிரி தியானம் அந்த உயர்ந்த நிலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிலையில் நம்ம இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு அக்னிக்கு சமமான நிலை என்று சொல்லப்படுது ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த பவர்ஃபுல் ஸ்டேஜில் நம்ம நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த வேஸ்டெல்லாம் வந்து வெளியேறிடும் ஒன்பதாவது கடந்த கால பாவத்தினுடைய கர்மங்கள் என்று சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் சின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆத்மாவில் இருக்கத்தான் செய்யுது இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் தானாகவே நமக்குள்ளே இருந்து வாஷ் அவுட் ஆகிடும் வெளியேறுது அதுதான் சொல்கிறோம் யோக அக்னி அக்னியில் போடும்போது எல்லாம் பஷ்மம் ஆகிடும் பிறகு நம்மளோட ஒரிஜினல் தன்மையான தூய்மை அமைதி பவர் சக்தி அன்பு பேரானந்தம் இது எல்லாத்தையும் அன்பும் செய்வோம் தி லாஸ்ட் ஒன் தியானம் செய்து வெகு நேரம் கழித்து ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் கூட நம்ம எப்படி நம்மளை ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு தெய்வீகமான ஒரு அன்பு நமக்குள்ளே ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆன்மீக போதை நமக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு நஷா அது தான் போதைன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் நஷா ஒரு குஷியிலே இருப்போம் சந்தோஷமாக இருப்போம் நல்ல மனநிலை இருந்தோம் அப்போ அந்த மெடிடேஷன் செய்யும்போது மட்டும்தான் இது அப்படி இருக்குன்னு கிடையாது நான் முதல்லே உங்களுக்கு சொன்னேன் தியானத்தினுடைய இதை நீங்கள் செய்ய செய்ய அந்த நேரம் மட்டும் கிடையாது அந்த நாள் மட்டும் கிடையாது மிக நீண்ட வருஷங்களுக்கு கூட மிக நீண்ட நாட்களுக்கு வருஷங்களுக்கு இதோட தான் நம்ம எடுத்துகிட்டே அதனால் தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும் செய்ய செய்ய நீண்ட நாட்களுக்கு இதனுடைய அனுபவத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிலைக்கு போய் இறைசக்தியை நம்ம அனுபவம் செஞ்சு அந்த நிலையை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அனுபவம் செய்வோம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் மட்டும் அனுபவம் செய்யாமல் தொடர்ந்து நம்ம நமக்குள்ள அதை தக்க வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் செஞ்சுட்டு புக்ஸில் அதுக்கான பீஜர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் இது பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறது ஸோ உங்களுக்கு என்ன அனுபவங்கள் ஏற்பட்டது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்பொழுது ரியலைசேஷன் செய்யும் பொழுது என்ன மாற்றங்கள் உங்களுக்குள்ளே நடந்திருக்கு சிந்தனைகள் எப்படி மாறி இருக்குது நீங்கள் உங்களை உயர்வாக நினைக்கும் பொழுது உங்களோட சிந்தனைகள் எப்படி இருக்குது இறைவனுடைய சக்தி வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது நீங்கள் எப்போது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸான ஒரு மனநிலை இருக்கிறீங்க அல்லது ஒரு டயர்டாக ஃபீல் ஆகுது டென்ஷனாக ஃபீல் ஆகுது அந்த மாதிரி டைம்லலாம் மனசை ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பயிற்சி நீங்கள் செய்யும் பொழுது எப்படி இருக்குது இதை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அவசியம் எழுதுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த பயிற்சி மட்டும் கொடுக்குறேன் ஓம் சாந்தி நான் தூய்மையான அன்பு நிறைந்த ஆத்மா என்னுடைய இயல்பான குணமே அன்புதான் இந்த உடலின் புருவ மத்தியில் ஒரு அழிவற்ற சக்தியாக தலையின் நடு பகுதியில் கண்களுக்கு பின்னால் பிரகாச ஒளியாக நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் நான் இப்பொழுது இறைவனுடைய எல்லையில்லாத அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவம் செய்வதற்கு பிரயாணம் செய்கிறேன் மனம் புத்தி மூலமாக இப்பொழுது நான் இந்த தேகத்திலிருந்து விடுபட்டு அமைதியான அந்த உலகம் இறைவன் இருக்கக்கூடிய சாந்தி நிறைந்த உலகம் சாந்தி தாம வீட்டிற்கு பிரயாணம் செய்கிறேன் இந்த உடலிருந்து நான் மெது மெதுவாக விடுபட ஆரம்பிக்கிறேன் நான் 
பிரகாசமான ஒரு ஒளியாக இருக்கிறேன் நான் இந்த தேகத்திலிருந்து விடுபட்டு மேல் நோக்கி பறந்து செல்கிறேன் ஆகாயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உலகம் பிரம்ம மகத்தத்துவம் சூரிய சந்திர நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கு அப்பால் உள்ள அமைதி நிறைந்த உலகம் சாந்தி தாம வீட்டிற்கு நான் சென்று விட்டேன் எப்பொழுது நான் அமைதி நிறைந்த பிரகாசமான ஒரு உலகில் இருக்கின்றேன் அங்கே என்னுடைய இனிய தந்தை என்னை போலவே மகாஜோதியாக அன்பு கடலாக இறைவன் ஒளி வீசி கொண்டிருக்கிறார் அவரின் அருகாமையில் செல்கிறேன் அவருடைய தூய்மையான சக்தி ஒளி கிரணங்கள் என் மீது விழ ஆரம்பிக்கிறது நான் இப்பொழுது அந்த அளவற்ற அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவம் செய்கிறேன் இறைவனின் தூய அன்பில் என்னை நானே மறந்து விடுகிறேன் நான் அந்த அன்பில் என்னுடைய உன்னத நிலையை உணர ஆரம்பிக்கிறேன் நான் பரிசுத்தமான ஆத்மா அன்பு நிறைந்த ஆத்மா அமைதி நிறைந்த ஆத்மா இறைவன் என்னை எல்லை கடந்து நேசிக்கின்றார் இப்பொழுது நான் இறைவனுக்கு மனதார நன்றி கூறுகிறேன் அளவற்ற சக்தியும் அன்பும் என்னுள் நிறைந்திருக்கிறது அந்த அமைதியான உலகத்திலிருந்து இப்பொழுது நான் மீண்டும் என்னுடைய தேகத்தை நோக்கி கீழறங்குகிறேன் சந்திர சூரிய நட்சத்திர மண்டலங்களை கடந்து நான் மீண்டும் புவியீர்ப்பு சக்தி கொண்ட இந்த பூமியில் என்னுடைய தேகத்தின் பூர்வ மத்தியில் நான் அமர்ந்து கொள்கிறேன் நான் அன்பின் சொரூபமாக இருக்கிறேன் சக்தி நிறைந்த ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் என்னுள் ஓர் எல்லையில்லாத அமைதியும் ஆனந்தமும் நிறைந்திருக்கின்றது என்னுள் இருக்கும் தூய்மையான அன்பின் அதிர்வலைகள் என்னை சுற்றி இருக்கும் என்னை சார்ந்த உறவுகளுக்கும் செல்ல ஆரம்பிக்கிறது நான் வசிக்கும் இடத்தில் ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை 
ஒரு ஆனந்தமான சூழ்நிலை இருப்பதை நான் உணர்கிறேன் என்னை சுற்றி இருக்கும் உறவுகளை இந்த இயற்கையை ஜீவராசிகளை இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் நான் எல்லை கடந்து நேசிக்கின்றேன் எந்த நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் இறைவனின் தூய அன்பினால் நான் அன்பான ஆத்மாவாக என்னை உணர்கிறேன் ஓம் சாந்தி செய்து போன்று நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களை நீங்கள் ஒரு உன்னத சக்தியாகவும் ஒரு அழிவற்ற சக்தியாகவும் விரைவில் நீங்கள் அனுபவம் செய்வீங்க அப்போ இந்த பியூர் தாட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட கான்ஷியஸை ஹையர் லெவலில் கொண்டு வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இறை சக்தியினுடைய நமக்குள்ளே வர வர இறைவனுடைய அந்த தூய அன்பு நம்மளை அவர மாதிரியே அந்த எண்ணம் வந்து அவர மாதிரியே நம்மளை மாற்றும் அதுக்கு நம்ம பெருசாக எதுவும் சிரமப்படலாம் வேணாம் இந்த பயிற்சி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக செஞ்சுட்டே வரும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ முதல்ல இனிஷியல் நிலை ஆரம்ப நிலை அடுத்து தியான நிலை அடுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் அடுத்து ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜ் இந்த நான்கு நிலைகள் வந்து ராஜ்யோகத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ உங்களோட அனுபவங்களை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் புக்கில் நீங்கள் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் எதை நம்ம வந்து சிந்தனைகளை உள்ள கொண்டு போகிறோமோ அது நேச்சுரலாக நமக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து ஆத்ம சக்தியினுடைய ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்னு சொல்லலாம் மனது வந்து எந்த எண்ணங்களில் ஓடிட்டு இருக்குதோ அதோட உணர்வுகள் நமக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நல்லது இப்போ நம்ம பயிற்சி செய்வோம் ஓம் சாந்தி